ഇനി നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഡ്രീം ക്യാച്ചർ കീച്ചേൺ തയ്യാറാക്കിയാൽ ഒരു കുട്ടി കീച്ചേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമൊരു പഴയ വളയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വള സെലക്ട് ചെയ്യുക കുപ്പി വള ഒഴിവാക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നൂൽ ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബുളോൺ ത്രെഡ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക പാരൽസ് വാങ്ങി കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അത് ഫുള്ളായി ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ആ വളയുടെ റൗണ്ട് മുഴുവൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കണം ചുറ്റിയെടുത്തു ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കെട്ടിട്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുക ബാലൻസ് നൂല് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത അടുത്ത നൂല് അതായത് സെയിം കളർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിതുപോലെ ഈ വളയുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുറുക്കി കെട്ടി കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കുട്ടി നൂലിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ വലിയ നൂലിൻ്റെ അടുത്ത അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സൂചി കോർത്തെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഈ കയ്യിൽ ഒരു അടയാളം കൊടുത്തേക്ക് കണ്ടോ ആ മാർക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കാണ് കാര്യം ഈ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഈ നൂലുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കോർത്ത് കോർത്ത് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കോർക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടിയിലൂടെ അതായത് പുറത്തു കൂടെ അടിയിലൂടെ എടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ ഇതേപോലെ വലിച്ചെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗമേ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക താഴേക്ക് കണ്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെത്തേക്ക് പിടുത്തം കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്ക് തെളിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് നല്ലോണം മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ആ മാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതാ വീണ്ടും അടുത്ത അളവ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ ആ മാർക്ക് തെളിച്ചു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ തേക്ക് വെച്ച് ഞാനിതാ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഈ സെയിം അളവിൽ വെച്ച് വെച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മുറുക്കി തന്നെ പിടിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വലിച്ച് മുറുക്കി പിടിക്കണം ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി പോകും അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമിട്ട നൂലില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഇതിനെ വലിച്ചെടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ട് പോലെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അതൊന്നും അവിടെ നല്ലോണം മുറുകിയിരുന്നോട്ടെ കണ്ടോ അപ്പം അതവിടെ കെട്ടിട്ടു ഇനി ഈ കെട്ടിട്ടിട്ട് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട നൂലില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അവിടെ തന്നെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതും അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കണ്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പിടുത്തം കൊടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നടക്കുന്നാകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ഏകദേശം അവസാന പാർട്ട് എത്തി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒറ്റ ലൈനായിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആ അടുത്ത നൂല് പക്ഷെ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ടി തെറ്റിപ്പോവും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ ഇതുവരെ ചെയ്തു വന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ച് ഇത് താഴേക്ക് വലിക്കുക കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് നൂലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബാലൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത രീതി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക ണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരിക ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആകും തോറും നമ്മുടെ കണ്ണികളുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നല്ലോണം കറക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഓരോ കണ്ണിക്കുള്ളിലൂടെയും നമ്മുടെ സൂചി എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നടുവിലൂടെ താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഞ്
ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ താഴേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതായിട്ട് ദേഷ്യൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീടോ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ട് കണ്ടോ ആ സ്പേസിലേക്ക് ഞാനൊരു വീടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സൂചിയിലേക്ക് ആ വീട് പുറത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ താഴേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലായി കണ്ടോ അപ്പം ബാലൻസ് ഈ താഴെ ഇതിൻ്റെ പുറക് വശത്തായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു കെട്ടുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് നൂല് നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രീം ക്യാഷിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നൂല് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫെതർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ എന്നാലേ ഒരു ഡ്രീം ക്യാഷർ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മളൊരു നൂല് കെട്ടിക്കൊടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വീട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത് കളർ വീട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം വലിയ വീടാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വീട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഫെതേഴ്സ് ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ബാലൻസ് വരുന്ന ത്രെഡും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രീം ക്യാഷർ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കീ ചെയിനല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ കീ ചെയിൻ്റെ പാർട്ട് കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയിൻ കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കിന് നമ്മുടേത് ആ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ കീ ചെയിൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സ